Halo Kidalers, nama saya Jerry dan video kali ini saya partneran dengan Chris anak baru yang baru gabung dengan grup ini ini masih bingung siapa mau partneran sama siapa dan lawannya siapa tadi makanya Chris kesana akhirnya aku partneran sama Chris dan Kosa partneran sama Rudy kira-kira menang enggak ya dan kalau kalah kira-kira kenapa ya karena yang partneran sama cewek itu aku berarti kalau kita kalah yang salah itu aku karena apa karena wanita selalu benar Kalau partnermu terima servis flick terus langsung nyemes, kamu harus siap-siap maju. Dan kebanyakan sih memang dikasih net sama lawan. Jadi partnernya yang ambil. Nggak mungkin yang habis semes terus maju ke depan ambil. Nggak nutut. Oh ya di game pertama ini, ini pertama kali aku partneran sama Chris ya jadi aku masih belum tahu Chris ini pola mainnya gimana dan dia cocoknya itu mainnya gimana di game pertama ini aku nggak pakai formasinya mix double tapi pakai formasinya double biasa atau ya yang double sejenis kalau mix double tuh kan biasanya cowoknya di belakang dan ceweknya yang jaga di depan. Net silangnya Chris mengenai bibir net jadi belok arahnya sulit kalau gitu dan kalau aku amati net silangnya Chris itu bagus dan sepertinya dia itu tahu karena sering dipakai cuman kalau aku jadi lawannya Chris kalau sering-sering pakai net silang pasti aku tungguin Grace suka jaga depan dan dia tahu kapan harus ngambil yang di depan. Lumayan loh aku pikir permainannya Grace. Dia mau jemput bola. Kadang kalau cewek yang aku gendong, ya memang bukan pemain pro sih. Kan anak pelajaran. Tapi kalau yang cewek itu biasanya males lari tapi Chris ini enggak enggak males lari terus dia punya timing untuk lari dan mukulnya itu lumayan bagus kadang-kadang aku lihat ada anak yang timingnya itu enggak jelas lari-lari tapi mukulnya luput atau mukulnya tanggung gitu jadi untuk Chris aku nilai 7 lah dari 10 ya. Aku berusaha untuk nyerang terus. Kalau partner kita itu di depan, kita wajib untuk nurunin bola ya. Kecuali kalau terpaksa, itu biasanya kita buang bola, berarti ngelop. Tapi kalau partner kita nggak tahu, jika kita ngelop, harus misah kiri dan kanan formasinya. Ya agak susah sih kalau kita mau defense kalau diserang balik sama lawan 
Jadi ya mending diturunin aja bolanya. Soale bolone ora kene dikandani. Aku cerita dikit ya. Ada anak yang baru masuk di sekolah sama gurunya suruh memperkenalkan diri. Terus dia ditanya namamu siapa? Oh, namaku Angel. Oh, bagus ya namanya Angel. Tapi, Pak, kalau di rumah saya dipanggil Dika. Dan teman-teman saya itu seringnya manggil saya ini Dani. Loh kok gitu kata gurunya. Memangnya siapa nama lengkapmu? Nama lengkapku adalah Angel di Kandani. Jadi kalau ada orang yang susah dibilangin, aku selalu nyebutnya dia itu Angel soalnya Angel di Kandani. Tapi Angel di Kandani sama orang yang nggak ngerti itu beda loh ya. Kadang-kadang kita nggak bisa judge mereka itu Angel di Kandani, tapi karena memang dia nggak ngerti dan kalau ngerti pun kadang juga nggak bisa nebak dengan benar. Misalnya ini bolanya datar, aku harus misa atau harus jaga depan belakang, kayak gitu. Nah, itu semua. Sebenarnya ya kembali ke pengalaman pribadi masing-masing sih. Kalau biasanya jaga di depan, belakang dengan kondisi seperti itu apakah cara tersebut berhasil atau enggak? Kalau enggak berhasil berarti kemungkinan besar salah formasinya. Salah posisinya juga. Kosa kalau ada bola nanggung udah nggak mau balik lapangan. Padahal kalau mau berusaha sih kembali ke lapangan, siapa tahu bisa kembaliin kan, dia dicoba aja. Seperti yang aku bilang tadi. Drop shotnya Chris masih kurang bagus dan kesalahannya itu pertama kita harus perbaiki footworknya. Kalau footworknya itu harus ya di mana-mana kalau badminton tuh kebanyakan dan nggak kebanyakan ya seharusnya seharusnya pukulan ke, uh, habis pukulan atau waktu pukulan atau sebelum pukulan itu pakai kaki raket yang di depan gitu. kadang-kadang kita kalau ngambil semes kan jemput bola harus lompat terus jemput bola kakinya itu disilangin kayak gunting gitu jadi motong sambil badannya diputer supaya berhentinya kaki raketnya itu di depan kalau drop shot itu juga sama jadi gayanya itu kayak orang mau nyemes tapi raketnya itu di slice atau ya kadang ada orang yang pakai pergelangan ada yang enggak ada yang raketnya itu di slice ada yang enggak ya terserah tekniknya yang what works for you itu diambil aja tekniknya kalau nggak berhasil atau kamu nggak bisa pakai teknik yang A, coba pakai teknik yang B atau teknik yang C banyak kok macam-macam teknik ya kita nggak bisa judge orang itu teknik A salah, teknik B salah gitu. Kembali lagi ke drop shot, kalau drop shot itu harusnya gerakannya kayak semes dan kalau bisa nggak terlalu mengentarai atau nggak kelihatan 
Kalau kamu itu mau drop shot, tapi perlihatkan ke lawan kalau kamu itu mau smash. Cuman nanti bolanya turun deket net, jadi di drop. Itu jauh lebih efektif untuk dapetin poin daripada kamu udah ancang-ancang pakai gaya orang yang drop shot. Jadi sama lawan udah bisa ditebak. Tapi kalau kamu posisinya kayak orang mau nyemes, ternyata drop itu sama lawan sulit ditebak dan bisa dapetin poin lebih banyak. pakai cara seperti itu pengembalian dari Kristus banyak yang tanggung kalau tanggung itu sebetulnya nggak apa-apa cuman tempatin ke tempat atau posisi yang enggak ada lawannya jadi di ruang kosong meskipun tanggung nggak apa-apa kan nunggu lawan tuh lari-lari untuk menerima bola atau mengembalikan bola jadi meskipun tanggung masih belum mati lah tapi kalau ada orang di depannya terus kita kasih pengembalian tanggung ya otomatis pasti kalah Ini poinku udah beda jauh sama lawan, jadi udah males untuk ngelanjutin. Ini bukan salah tangannya Chris, tapi salah kakinya. Jadi semua itu eh, koordinasi ya, jadi koordinasi tubuh. arahnya geraknya lalu posisi badannya waktu mukul itu semua harus terkoordinasi supaya bisa menghasilkan pukulan yang bagus dan akurat itu yang penting tuh akurat kalau posisi badan kita nggak enak atau enggak stabil ya pijakan kakinya pasti pengembaliannya itu enggak berkualitas bisa tanggung atau nyangkut kadang-kadang malah bisa out misalnya kita ngejar bola sambil lari-lari lalu mukul bijakannya nggak stabil akhirnya out oke set satu udah selesai kita nantikan set dua Ini kalian coba amati kakinya kosa. Kalau habis nyemes kan kaki raketnya kaki kanan itu maju ke depan. Waktu bola mengenai raketnya kosa, itu kan posisinya kaki raketnya masih di belakang. Tapi selalu berhentinya itu di depan. Kalau Rudi kan dia salah footworknya. Waktu nyemes kaki raketnya itu di belakang, habis nyemes tetap di belakang. Cuman lompat aja itu enggak enggak efisien karena habis nyemes enggak bisa langsung maju ke depan. Tapi kalau kita nyemesnya itu jumping terus posisi kaki raketnya langsung di depan itu mau ngejot. atau mau start lari itu kan lebih cepat untuk maju ini aku pakai strategi yang berbeda ya buat Chris aku suruh jaga di depan seperti settingannya mix double kita lihat apa efektif atau 
ternyata sama saja. <laughs> Ini aku gak siap soalnya habis nyerang Chris terus terus nyerang ke aku. Mati. Mungkin out tapi kalau di challenge bisa aja masuk karena tipis. Net silangnya Chris mantap bagus. Dan dia itu kalau ngasih net silang itu nggak terduga jadi gerakannya itu Enggak kayak orang mau kasih net silang. Ini bingung skor aku udah enggak ngitung sih. Yang pasti kalah. Settingan Chris jaga di depan juga enggak efektif ternyata. Soalnya Chris kalau netting enggak bisa tipis ke net. Jadi mudah banget buat Rudy untuk kembaliin kemana aja tapi kalau nettingnya Chris itu tipis maksudnya bukan tipis ketinggiannya ya tapi tipis dari kepanjangannya jaraknya dari posisinya net sama ke bola yang masuk ke daerah lawan itu kalau tipis kan bikin Rudy lari-lari jadinya bisa lebih efektif nanti Nanggung yang dicari itu kalau buat pemain depan ya Yang dicari itu lawan ngasih pengembalian tanggung Jadi kita harus kasih net itu yang setipis mungkin Baik itu tipis dengan bibir net ketinggiannya Atau tipis jaraknya dengan net Dan itu tugasnya pemain yang jaga di depan jadi jangan lupa jadi pemain di depan itu enggak seharusnya lompat-lompat untuk nyergapi bola tapi kasih umpan itu tugas utamanya bukan kayak gris kayak gini nih bukan itu cuman apa e, kerja sambilannya <laughs> kalau kerja utamanya itu cari cari umpan Rudi ini orangnya doyan smash, jadi kalau servis ke Rudi kasih ke backhandnya, ke daerah backhandnya Rudi, biar enggak di smash. Kebanyakan pemain yang belajar atau autodidak itu dikasih backhand enggak bisa kembaliin atau kadang nanggung, kadang enggak kembali, kadang luput gitu, jadi selalu incar backhandnya lawan maksudnya kalau lawannya otodidak ya atau yang belajaran itu incer terus ke backhandnya karena yang dicari itu kan bola tanggung dari lawan dari tadi Chris diincer jadi aku bantuin ternyata waktu aku bantuin Chris pindah Harusnya aku cuman bantu sekali terus balik lagi ke posisiku semula. Akhirnya ya tabrakan. <laughs> ya udah ngalah aja deh. <laughs> aku nggak ambil ambil bola lagi. Nggak mau bantuin. Ya ya cowok yang salah, yang bener yang cewek. Wanita selalu benar. Aku tadi bantuin soalnya Chris kan di cecar sama mereka berdua. Dan pengembaliannya Chris itu tanggung banget. Jadi 
sama lawan tuh nggak di semes-semes tapi malah dipermainkan gitu kalau bisa ngembaliin ke tempat-tempat yang walaupun formasi lawan itu bagus ya nggak ada yang bolong tapi ngocaknya itu yang bikin lawan kita itu lari kalau pendek-pendek bolanya kita ngelop cuma sampai setengah lapangan ya mudah aja bagi lawan untuk mempermainkan kita meskipun nggak nyemes ya tapi kita dipermainkan supaya capek di kocak kiri kanan di belakang gitu atau depan belakang silang-silang kalian harus belajar caranya keluar dari keadaan tercepit kalau dicecar di belakang terus sedangkan lob kita nggak bisa sampai ke belakang daerah lawan ya kalian akan dicecar di bagian lob terus makanya aku pikir dari tadi drop shotnya Grace kan nyangkut atau nggak nyampe mungkin karena dia takut kalau ngelop juga nanggung makanya dia nurunin bola mungkin lain kali kalau aku partneran sama Chris lagi aku suruh jaga depan aja tapi dengan catatan kalau jaga depan itu ngasih pengembaliannya jangan tanggung tapi tipis-tipis ya dia itu harus punya PR sih harus belajar untuk ngasih pengembalian yang tipis biar bisa jadi pemain depan kalau udah sukses jadi pemain depan baru bisa latihan untuk yang ngelop yang dari belakang sampai ke belakangnya lawan sebenarnya nggak perlu latihan otot atau beli raket atau senar yang baru cukup pegangan raketnya itu dimundurin aja Kalian kan pernah lihat ada raketnya atlet yang belakangnya itu pentolnya gede Itu buat megang raket biar nggak lepas Karena mereka suka pegang raketnya itu di ujung bawah raket Dropshotnya Chris juga perlu dilatih lagi Kayak dropshot kan macam-macam tekniknya kalau Ya jangan niru Rudi kayak gitu karena itu kan gagal <laughs> niru yang berhasil. Nah, Rudi ini suka nyemes memang, tapi drop shot juga perlu sih dipelajari. Jangan nanggung-nanggung atau nyangkut-nyangkut. Gemes aku. Oke okay, akhirnya gamenya udah selesai aku kalah lagi Kayaknya Chris partner sama siapapun kalah <laughs> Oke okay, guys jangan lupa like and subscribe Dan nantikan video-video berikutnya See you next video dadah